Salam değerli kanal izleyicileri. Bugün sizlerle e, biraz mantık sual üzerine işledik. Yani IQ'muzu, interaktimizi inkişaf etdirmek için. Mesela bir ki, bir dağın başında bir laboratoriya var. Ve e, bu laboratoriya deyelim, biz de burada bir kimyansıyıq. Ve laboratoriya deyelim, prosesinin etkisinde burada e, deyil, zombiler meydana gelip. Tabii ki bu biraz e, fantaziyel bir sualdır. Ancak mesela sualın hällidir yani ilkimizde. Ve e, bu laboratoriyada siz varsınız, sizin asistanınız var ve e, bir halime bir de profesör var. Dört nöfer var yani. Ve bu körpüden keçib kurtulmaq lazımdır. Ve körpüden keçib kurtulandan sonra körpünü kesmek lazımdır. Siz, yani gösterdiğim bir dakika ərzinde keçirsiniz körpünü. Asistan iki dakika ərzinde, halime körpünü beş dakika ərzinde keçebilir. Ve koza profesör ise yaşlandığı için on dakika keçebilir. İndi profesörün hesablamalarına göre 17 dakika vaxt lazımdır ki, körpünü keçesiz. Daha doğrusu 17 dakika arzında zombiler sizi satacak. 17 dakika arzında zombiler sizi satacak. Demek ki 17 dakika arzında keçmelisiniz. 3 nöfere körpünü keçebilmez. Mümkün değil. Körpü yalnız 2 nöfere taşıyabilir. 2 nöfere taşıyabilir. Ve lampa ile göre körpünü keçmek lazımdır ki, yani e, çok karanlık olduğu için lampasız körpünü keçmek mümkün değil. Lampa mütləq bir adet lampa var və o lampa ilə getmək lazımdır. Deməli körpüdür. İki nəfər daşıyır və əlinizdə mütləq lampa ilə getməlisiniz. Yəni lampa ilə getdiniz o bir başa, mütləq lampanı qayıdıb körpünün bu bir başında olanları çatdırmaq yenə lazımdır ki, onlar da gələ bilsinlər. Və ən sonda da körpün diplərin kəsməlisiniz ki, zombilər gəlib yetişməsinlər sizə. Yəni əgər bir zombi belə körpüyə çatsa, bu zaman işlər olur bərbat. <gülüyor> bu səbəbdən deməli, yani burada krak yollar olmaz, ne bileyim, üzerine geçmek, sallanarak geçmek, tullanarak geçmek, böyle şeyler ağzında getirmeyin getiren. E, demek videonu indi burada saxlayırsınız ve dediklerimi teşekkür ederim, dinleyip sualı həll eləməyə çalışırsınız. Bir iki dakika, bir iki dakika yok daha doğrusu, mən indi burada videonu saxlayın, mən indi izahını da verəcəm. İkinci növbədə fikirləşsiniz, ne etsək, biraz zamanda da böyle ayarlayabilmirik, bir iki dakika artıq olur, ama ne eləmək lazımdır? Burada e, zayıf gedənləri, yəni zayıf süratı olanları eyni bir anda göndermek lazımdır, onu tarazlamaq lazımdır, yəni düşünməyək ki, sürat adamı zayıf ile boyaq. Burada buna fikir vermək lazımdır. İlk öncə laboratoriya asistanı idə siz, yəni kimyatı, ikisi eyni anda körpüdən keçir. Eynanda. Ve bunun için e, düzdür, biz bir dakika geçsek de asistan iki dakika geçtiğinden iki dakika bak lazım. İki dakika tamamında artık iki nöfere körpünün sağında olur. Ama mecburen onlardan bir nöfere gayet malıdır geriye. Çünkü lampanı ötürmelidir ki onlar gelə bilsinler. Ve bunu e, demeli, asistan iki dakika gidip gelə bildiğinden yani asistana da iki dakika bak lazım olduğundan onu yok. Kimyası yani biz gedirik körpünün öbür başına bir dakika ərzinde. Elə de vaxtımız üç dakika. Ve indi artık biz onlardan birini aparmayacağız. Onların ikisini eyni anda gönderdiği körpünün sağ tarafına. Yani ki, asistan ile profesör, asistan deyelim, özür dilerim, xadime ile profesör. Xadime ile profesör, yani xadime 5 dakika, profesör 10 dakika getdiyindən, ümumi demeli, e, profesörle xadimeye 10 dakika vaxt lazım olur. Ve ümumi vaxt ne kadar edilir? E, 13 dakika vaxt edilir. Yerde kalır bizim 4 dakikamız. Ve bu 4 dakikanı değerlendirmekten ötürü ne indirir? Lampa sağ tarafındadır, yani körpünün sağ tarafındadır. Burada e, laboratoriya asistanımız götürür emin ışığı, getirir bizim yanımıza ve demeli kimyası ile asistan ikisi birlikte sağ tarafı geçirirler. En azı da bununla da bitmiş olur, 17 dakika arzında tamamlayabiliriz. Yani bu tarz e, bilmecelerle ayışımızı, interaktimizi mutlaka genişlendirmeliyik. Teşekkürler.